So welcome back sa part 3 video natin And in this video, pag-usapan naman natin ang electronic configuration ng mga atoms na may charge Okay, so if ready na kayo, huwag natin patagalin ang discussion Tara na ulit sa ating whiteboard Come on! Okay, so now, kung tapos naman na tayo sa mga neutral elements or yung neutral atoms, now, punta naman tayo sa mga ions or yung mga elements na may charge. Okay, so for example, meron tayo dito bromine. Let's say meron siyang charge na negative 1. Okay, so since meron siyang charge na negative 1, this bromine is negatively charged. So therefore, nadagdagan siya ng isang electron. Kasi nga ang electron, di ba, negative recharge yun. Okay, so, instead na 35 ang ating hanapin total number of electrons, gawin natin siyang 36 since meron tayong negative 1 na charge. Okay, so, paano yan, sir? Kung malabo yan, let's i-clarify natin. Okay, so, start ulit tayo. 1S, 2 Kasi 2 ang kaya niyang i-hold. Next is 2S2. Next is 2P6. So, meron na tayong 10 electrons. Next is 3S. And then, next is 3P6. And then, 4S2. So, meron na tayong 20 electrons. Now, kailangan pa natin ng 16. 35. Tapos, nag-gain siya ng isa pang electron. Kaya, kailangan pa natin ng 16. Okay? What's next with 4S? We have 3D. Okay? 3D 10. So, meron na tayong 30. Kailangan na lang natin ng 6 pa. So, meron tayong 4P6. Okay, so meron na tayong total number of 36 electrons. Okay, so 2 plus 2 plus 6, 10. Plus 2 plus 6 plus 2, 20. Plus 10, 30. Plus 6, meron na tayong 36. So therefore, ito ang electronic configuration ng blooming na may charge na negative 1. Now, paano naman pag wala siyang charge? Siyempre, 35 lang ang ating hanapin. Kaya instead na 4P6, pwede natin siyang gawing 4P5. Okay? Pinakita ko lang dito na meron siyang charge. Kaya, nadagdagan siya ng isang electron. We have total number of 36 electrons. Okay? And now, the condensed way na isulat ang ating electronic configuration ng bromine is tignan na naman natin ang subshell na P na namit ang 6 number, number of electrons. So, dito. Kakat na naman siya dito. So, therefore, pwede natin siyang ulit isulat na AR or argon and then ang kasunod niya is 4S2 3D 10 and 4P6 Okay. Okay, sa mga magtataka, namit din naman nito ang P6. Pero since nadag, dinagdagan lang naman yan dahil sa kanyang charge, hindi natin siya pwedeng gamitin as our condensed weight. Kailangan dito lang siya. Okay? Kung di pa yan malinaw, let us try another example. Okay, so this time, meron na naman tayong sample element which is si chlorine. Take note, wala pa siyang charge. Hindi ko pa siya ilalagay. Okay? Mamaya na lang tayo maglagay niyan. So, kunin natin ang electronic configuration ng chlorine. So, start tayo sa 1S ulit. 1S2 2S2 2P6 So, meron na tayong 10. Kailangan pa natin ng 7. So, what's next with 2P? We have 3S. 3S2 Next is 3 P5 
Kasi 17 lang ang ating kinakailangan. Take note, wala pa siyang charge niyan. So, meron na tayong total number of 17 electrons. Okay, so what if meron naman na siyang charge? Itong chlorine, nagyan natin siya ng charge na negative 1, kaya magiging chloride na siya. So, since negative 1 yan, so therefore, nadagdagan na naman siya ng electrons. Okay, so instead na 17 ang ating kukuning total number, kailangan natin ng 18. So, therefore, mag-add tayo ng isa. Okay? So, gawin natin 18. So, mag-plus 1 tayo instead na 5. Let us 3P6. Okay? So, therefore, meron na tayong total na 18 electrons. Okay? Kung so, isusulat na naman natin ang condensed way, we have 2P6. Kaya, kung titignan natin yan, 2... 1, 2, P, sa P block siya, at 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, therefore, neon. Pwede natin siyang ikat dito. Okay, so we have neon, and then, idugtong lang natin ito. We have 3, S, 2, and 3, P, 6. Again, namit nga nito ang number of electrons na 6. Pero since dinagdagan lang naman natin siya at hindi siya yung original number of electron yan, kaya hindi natin siya pwedeng ikat dito. Okay, hindi dito lang. Okay, so therefore, itong electronic configuration ng chloride or chlorine na may charge. So, next example tayo. Okay, in this example, meron naman tayong sample element na iron. Okay, again, wala uli siyang charge. Hindi ko pa siya nilagyan. Okay. So, kunin natin ang electronic configuration ng iron. Okay. So, start ulit tayo. 1S 2 2S 2 Next is 2P 6 Then, pababa 3S 2 And Then, next is 3P 6 Pababa ulit Which is 4S2 The next socket ulit tayo We have 3D We have D Subshell Kaya niya mag hold up to 10 Pero since ano na lang ang kinakailangan natin Hindi na natin siya sulat na 3D10 Kundi 3D6 Okay so meron na tayong total na 26 electrons Okay so ito ang electronic configuration ng ating iron. Okay? So, paano naman pag meron siyang charge? Let's say, meron siyang charge na plus 2. So, therefore, instead na magdadagdag tayo tulad ng kanina, this time, magbabawas naman tayo ng ating electron. So, since nabawasan na tayo ng electron, ang tanong, saan tayo dito magbabawas? Dito ba sa 3D10? Gawin natin 3D4. Ang sagot is mali. Hindi tayo magbabawas sa pinakalas na subshell natin. Okay? Take note class na magbabawas tayo ng ating electrons sa ating pinakamataas na energy level. Bakit? Kasi we are dealing with transition elements. Since nag-end tayo sa B subshell. Okay, ano yung mga transition elements natin? Yung mga belong, yung mga elements na belong sa ating D block. Okay, ito yung mga yan. Okay. So, since ang iron is belong sa ating D block, ito siya. So, therefore, transition elements siya. Kaya, hindi tayong pwedeng magbawas dito sa ating last subshell. Kundi, magbawas tayo doon sa highest energy level. Okay, ano ang highest energy level dito? We have 4. Okay, so therefore, magbabawas tayo ng dalawa. Kaya, i-cancel na natin ito. Okay, sana nakakasunod kayo. Nung wala pa siyang charge, ito ang kanyang electronic configuration. Pero since meron na siyang charge at belong siya sa ating transition elements, hindi natin siya pwedeng bawasan dito. Gawin natin for yan. Hindi pwede. 
kundi bawasan natin sa pinakamataas na energy level katulad nitong 4. Okay, so pwede natin yung isulat na 4 as 0 or i-cancel out na lang siya katulad nito. Okay? So meron na tayong total number na 24 electrons. Kaninang 26 since nabawasan ng electrons kaya naging 24 na lang siya. Okay? So I hope malinaw sa inyo ang pagkuha ng electronic configuration ng ions. Okay? Madali lang siya magdadagdag at magbabawas ka lang. Lagi mo lang tandaan na if the last subshell is D, automatic belong siya sa ating transition elements or sa ating D block katulad nito. Okay, so therefore, hindi ka pwedeng magbawas sa ating pinakalas na subshell kundi magbawas tayo sa pinakamataas na energy level katulad nito 4S. Okay? Pero kung nalilito pa rin kayo at hindi pa rin kayo makasabay, you can replay this video naman para mas matutunan ninyo, mas malinawan kayo. Paulit-ulit nyo na lang panoorin. Okay? O oh, ba? sabi ko naman sa inyo, madali lang siya eh. Magbibilang-bilang ka lang. Gusto ko sana magpasalamat sa mga learners na nag-request nitong lesson na to. Alam nyo na kung sino kayo. Maraming maraming salamat sa patuloy na supporta sa ating channel. At maraming learners na ang ating naaabot dito sa Pilipinas. Kung mayroon kayong suggested videos, lessons, at tutorials, feel free to comment down below at subukan natin gawan niya ng tutorial. At gaya ng dati, hit like at subscribe kung di ka pa nakapag-subscribe para updated kayo sa mga bago na ating videos, lessons, at tutorials. Again, ako po si Sir EJ na lagi naniniwala ang learning sa lifetime process kaya tayo magsawang matuto. So goodbye, see you sa ating next video.